ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫാമോസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് രണ്ട് റെസിപ്പിയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റിയ രണ്ട് വിഭവങ്ങളാണ് രണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ചരങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയും പിന്നെ വണ്ടക്കയും ക്യാരറ്റും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തോരൻ കൂടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ചരങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കറി തയ്യാറാക്കാം അതിന് കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണം ചരങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി കുറച്ച് വരപ്പുള്ള സവാളയാണ് അതാണ് ഒന്നിൻ്റെ പകുതി മാത്രം എടുത്ത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ഇവിടെ രണ്ട് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പരിപ്പും കൂടിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുവന്ന പരിപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് ചരങ്ങ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കൈകി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം അതോടൊപ്പം പരിപ്പും കൂടെ കഴിക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം കൈകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം ഒരു കുക്കറിലേക്കിടാം കുക്കറിലല്ലാതെയും നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം കുക്കറിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കണം അതിന് ശേഷം രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം മൂന്നോ നാലോ വിസിൽ കൊണ്ട് കുക്കായി കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ചുവന്ന പരിപ്പില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുവര പരിപ്പ് ഇടാം പക്ഷെ ചുവന്ന പരിപ്പ് ഇട്ടാലാണ് ഇത് ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പം തേങ്ങ ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും തേങ്ങയും കൂടെ അരച്ചിട്ടാണ് തേങ്ങ അരക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തേങ്ങ ഇടാതെയും ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്കാൻ വേണ്ടി വെയ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് കുക്കായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള അരപ്പം കൂടെ തയ്യാറാക്കാം സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച തേങ്ങ ഒരു മിക്സിയിലിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം കുറച്ച് കൂടിയാൽ പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ചെരങ്ങിൽ പരിപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അത് തിക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നോളും ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് വിസിലാണ് വന്നത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മുടെ കറി ഉണ്ടാവേണ്ടത് അധികം വെന്ത് അടിഞ്ഞു പോയത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം തിളക്കുമ്പോൾ അധികം കുറയ്ക്കിയെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി പരിപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കുറകി വരും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൂസ് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ചുപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് തിളച്ച് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വന്നു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറവ് കഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുറച്ച് കടുവിട്ട് പൊട്ടിക്കണം കട പൊട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ വറ്റൽമുളകും കറി ലീവ്സും കൂടെ ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വറ്റൽമുളക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കറി ലീവ്സ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ കറി ഇറക്കി വെക്കാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ തിക്കായി വന്നോളൂ അതുകൊണ്ട് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ അധികം തിക്കാക്കിയിട്ട് ഇറക്കി വെക്കരുത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല ചപ്പാത്തിയുടെയും ദോശയും കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം പറ്റിയൊരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വെജിറ്റബിൾ കറി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നമുക്കിനി വെണ്ടയ്ക്കയും ക്യാരറ്റും കൂടിയുള്ള തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് വെണ്ടയ്ക്കയാണ് അതോടൊപ്പം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റും പിന്നെ ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയും പിന്നെ കുറ
ഇതിനൊന്നും കൂടെ എരിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തത് പിന്നെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കറി ലീവ്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ക്യാരറ്റും തേങ്ങയും ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ഇതിലേക്ക് ഇടണം അതായത് ബണ്ടക്കയും പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും കൂടി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും എന്നാലും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ വെണ്ടക്കയുടെ കൊയ്പ്പ് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ വെണ്ടക്കയിൽ കൊയ്പ്പ് പോയി കിട്ടുകയില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒപ്പം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇടക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിച്ചു പോകും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അടുപ്പെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ടക്കയിലെ കൊയ്പ്പൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് റെഡി കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ വെണ്ടക്ക ആയി വരാൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒട്ടും കൊഴപ്പില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല സോഫ്റ്റും കൂടി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം വെണ്ടക്ക തോരൻ അധിക പേരും വെക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ വെണ്ടയ്ക്കയും ക്യാരറ്റും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തോരൻ അധിക പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു തോരനാണിത് അതോടൊപ്പം ഹെൽത്തിയും ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയല്ലേ ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ വെണ്ടക്കയും ക്യാരറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഇത് അടച്ച് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മൂടി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് സോറി മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുപ്പെടുത്ത് മാറ്റിയതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മൂന്നാല് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഡിഷും ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനല്ല എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് അവൾക്ക് എപ്പോഴും ഹെൽപ്പിനായിട്ട് അവളുടെ ഈ മകനും കൂടെ ഉണ്ടാവും അവൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് അവൻ ഉണ്ടാക്കണം എങ്കിലേ അവളെ ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ ലഞ്ച് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ലഞ്ചിന് എളുപ്പത്തിലുള്ള ചെരങ്ങക്കറിയും പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്കും ക്യാരറ്റും കൊണ്ടുള്ള തോരനും അതോടൊപ്പം പപ്പിടവും മീൻ ഫ്രൈ ആണ് ഉള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രണ്ട് റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ